ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகளை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் பியூச்சர்ல நீங்க அட்டன் பண்ண போற டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி ரயில்வே போன்ற தேர்வுகள்ல கேட்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அட்டன் பண்றதுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் சரிங்க இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுல பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அருண் அகாடமி சேனல இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் சிம்பல பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோவும் இமீடியட்டா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா கிடைக்குங்க இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இன்றைய உங்களுக்கான கேள்விகளையும் பார்த்துடலாங்க நேற்றைய கேள்விகள்ல முதல் கேள்விக்கான விடை உத்தரப்பிரதேசம் இரண்டாவது கேள்விக்கு ஏ மற்றும் பி மூன்றாவது கேள்விக்கு குறிஞ்சி மலை நான்காவது கேள்விக்கு நாகாலாந்து ஐந்தாவது கேள்விக்கான விடை பிச் பிளாக் எயிட்டீன் இன்றைய உங்களுக்கான முதல் கேள்வி மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் இரண்டாவது தலைநகரான நாக்பூர் நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மழைக்கால கூட்டத்தொடரை எத்தனையாவது முறையாக நடத்தியது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ மூன்றாவது ஆப்ஷன் பி ஐந்தாவது ஆப்ஷன் சி நான்காவது ஆப்ஷன் டி இரண்டாவது உங்களுக்கான இரண்டாவது கேள்வி வெனிசுலா நாடு கரன்சியிலிருந்து எத்தனை பூஜ்யங்களை நீக்க முடிவு செய்துள்ளது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ மூன்று ஆப்ஷன் பி நான்கு ஆப்ஷன் சி ஐந்து ஆப்ஷன் டி ஒன்று உங்களுக்கான மூன்றாவது கேள்வி சர்வதேச மருத்துவ கருவிகள் கண்காட்சி எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ சென்னை ஆப்ஷன் பி பூனா ஆப்ஷன் சி நாக்பூர் ஆப்ஷன் டி கோவா உங்களுக்கான நான்காவது கேள்வி டேட் ஆஃப் ஆர் நியூட் இண்டியா எனும் தலைப்பிலான சர்வதேச வட்டமேஜை மாநாட்டை நடத்திய நகரம் எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ புதுடெல்லி ஆப்ஷன் பி கோவா ஆப்ஷன் சி ஆக்ரா ஆப்ஷன் டி பெங்களூரு உங்களுக்கான ஐந்தாவது கேள்வி ரஷ்ய ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சவுரவ் வர்மா எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ இந்தியா ஆப்ஷன் பி பாகிஸ்தான் ஆப்ஷன் சி சீனா ஆப்ஷன் டி நேபாளம் சரிங்க இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படி தெரியலனா இருபத்தி ஆறு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து முப்பது ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையிலும் நாங்க அப்லோட் பண்ண வீடியோவை பாருங்க அடுத்த வீடியோல நானே இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை சொல்றேங்க இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் சர்வதேச நிகழ்வுகள் முதல் கேள்வி மேற்கு வங்கத்தில் அண்மையில் விசா மையத்தை தொடங்கிய நாடு எது இதற்கான விடை இஸ்ரேல் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா அருணாச்சல பிரதேசம் அஸ்ஸாம் மணிப்பூர் மேகாலயா மிசோரம் நாகாலாந்து மற்றும் திரிபுரா ஆகிய வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்காக இம்மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதில் பி ஒன் விண்ணப்பம் பணியாளர்களுக்காகவும் பி டூ தொழில் முனைவோர் சுற்றுலா மற்றும் மாநாடு ஏ டூ மாணவர்களுக்காகவும் வழங்கப்பட உள்ளன இஸ்ரேல் நாட்டை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் என்னன்னா இஸ்ரேல் நாட்டினுடைய அதிபர் ரீவன் ரிவ்லின் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு நாணயம் இஸ்ரேலிய சேக்கல் இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது நேஷனல் நியூஸ் தேசிய நிகழ்வுகள் எந்த நகரத்தில் இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர்கள் அருங்காட்சியகம் அமைய உள்ளது இதற்கான விடை புதுடெல்லி மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா டெல்லியில் உள்ள நேருவின் நினைவகமான தீன்மூர்த்தி பவன் வளாகத்தில் இது அமைய உள்ளது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அறிவித்துள்ளார் அடுத்த கேள்வி சஞ்சார் கிராந்தி திட்டம் என்ற திறன்பேசி திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது இதற்கான விடை சத்தீஸ்கர் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இந்த திட்டம் இந்திய குடியரசுத் தலைவரான ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்களால் அம்மாநிலத்தில் உள்ள நக்சல் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியான பஸ்தாரில் தொடங்கப்பட்டது இத்திட்டத்தின் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கிராமப்புற நகர்ப்புற ஏழைகள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் என ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு திறன்பேசிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும் மாநிலத்தில் அலைபேசி பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதே இத்திட்டத்தின் இலக்கு நாட்டின் சராசரி அலைபேசி பயன்பாடான அறுபத்தி எட்டு சதவீதத்திற்கும் குறைவான அலைபேசி பயன்பாடு அதாவது இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் மட்டுமே சத்தீஸ்கரில் நிலவுகிறது அடுத்த கேள்வி எந்த நகரத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் உச்சி மாநாடு நடைபெற்றது இதற்கான விடை லண்டன் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இம்மாநாடு லண்டனில் உள்ள ராணி எலிசபெத் ஒலிம்பிக் பூங்காவில் நடைபெற்றது இந்தியா உட்பட நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்ட இம்மாநாட்டின் நோக்கம் மாற்றுத்திறன் உடையோரின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்துதல் அடுத்த கேள்வி நேஷனல் சர்வீஸ் ஸ்கீம் அதாவது நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தின் மூலம் ரத்த தானம் வழங்குவதில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது இதற்கான விடை தமிழ்நாடு மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா தமிழகத்தில் டி ஜி வைஷ்ணவ கல்லூரி முதலிடத்தை பெற்றுள்ளது அடுத்த கேள்வி சிறு குறு தொழில் முனைவோர் சப்ளை செய்த பொருட்களுக்கான பணத்தை பெறுவதற்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கும் வகையில் மத்திய அரசு
பெசிலிட்டேஷன் கவுன்சில் என்ற உதவி அமைப்பு உள்ளது சமாதான் வலைதளம் வழியாக சப்ளையர்கள் தங்களது புகார்களை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் பின் அந்த புகாரின் மீது பெசிலிட்டேஷன் கவுன்சில் தக்க நடவடிக்கை எடுத்து பொருள் வாங்கியவரிடமிருந்து பணத்தை மீட்டு சப்ளையர்களுக்கு கொடுக்கும் அடுத்த கேள்வி ரயில்வே போலீஸ் படைக்கு அடுத்த முறை காவலர் தேர்வு நடைபெறும் போது பெண்களுக்கு எத்தனை சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட உள்ளது இதற்கான விடை ஐம்பது சதவீதம் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பீகாரில் நடைபெற்ற ஜிஎஸ்டி மாநாட்டில் இச்செய்தியினை தெரிவித்தார் இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் எத்தனை செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்த இஸ்ரோ அதாவது இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் திட்டமிட்டுள்ளது இதற்கான விடை ஐம்பது மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா அடுத்த ஆண்டில் மட்டும் பிப்ரவரி முதல் டிசம்பர் வரை இருபத்தி ரெண்டு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் நிலை நிறுத்த இருப்பதாக இஸ்ரோ தலைவர் கே சிவன் தெரிவித்தார் மேலும் நிலவின் நிலப்பரப்பின் தன்மை கனிம வளம் நீர் இருப்பு போன்றவற்றை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி மூன்று அன்று விண்ணுக்கு அனுப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளில் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது அப்பாயின்ட்மெண்ட்ஸ் நியமனங்கள் பாட்னா உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றுள்ளவர் யார் இதற்கான விடை முகேஷ் ஆர் ஷா மேலும் இவர் பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இவருக்கு பீகார் மாநில ஆளுநர் சத்யபால் மாலிக் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இவர் இதற்கு முன் குஜராத் மாநிலத்தில் நீதிபதியாக பணியாற்றி வந்தார் அடுத்த கேள்வி ஒடிசா உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் இதற்கான விடை கல்பேஷ் சத்யேந்திர ஜாவேரி மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா ஒடிசா உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் அம்மாநில ஆளுநர் கணேஷ் லால் பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் ஒடிசா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்த வினீத் சரண் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டதால் அப்பதவிக்கு ஜாவேரி நியமிக்கப்பட்டார் சரிங்க இதுவரைக்கும் நாங்க சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க அதே போல உங்க நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மேற்கொண்டு இதை பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க தேங்க்யூ